29. San Juan 2029. Técnico, usted ponga. San Juan capítulo 20. Verso 29. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Cuando usted es ready, me responde con un amén. Los guerreros responden con un amén. Lo vamos a leer así con todo respeto, reverencia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice. Amén. La iglesia dice. Amén. La gente de Dios dice. Amén. Jesús le dijo. Porque me has visto. Has creído. Bienaventurado. Los que no vieron. Y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a la guerra. Padre, en el nombre de Jesús. Dios grande, Dios bueno, Dios de poder. Venimos delante de su presencia en esta noche. Desde aquí de residencial el coto en Arecibo, Dios mío. Te pedimos que te muevas con poder. Manifiesta tu gloria, que la unción de tu espíritu fluya. Que los dones de tu espíritu se muevan a favor de esta gente, de este pueblo. Atamos los demonios y todo poder del diablo lo hacemos inoperante. Fluye tu presencia, Dios mío. Sana, salva, levanta, liberta, rompe cadenas, Dios mío. Manifestación de tu espíritu en este lugar atamos los demonios brujería, santería espiritismo que han roto los altares del diablo en esta noche gracias papá a usted le damos toda la gloria y toda la honra ¿cuántos pueden alabar al Señor? ¿cuántos alaban? los que están ahí atrás ¿cuántos pueden alabar a Dios? Alábalo si pueden. La Biblia establece y estipula que para el que cree todo es posible. El incrédulo le quita a Dios la facultad de manifestarse porque Dios no se puede ir por encima de su palabra. Dios puede estar ahí que si tú no le crees, Dios no se mueve, no te sana, no te toca, no te liberta, no rompe las cadenas. Dios no se va por encima de lo que ya le estipuló. Y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Cuando tú le crees a Dios, Dios hace, Dios se mueve, Dios liberta, Dios sana. ¿Cuántos adoran a Dios? Oiga bien, dice que cuando Jesús resucitó, de las primeras cosas que hizo fue que se le apareció a sus discípulos. Y estando las puertas y las ventanas cerradas del lugar por la persecución que hacía, que había, traspasó las paredes, las atravesó. Cuerpo gloria a Dios. de gloria, glorificado. Y los discípulos cuando lo vieron se alegraron. Porque Jesús le dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar el tercer día. Cumplió lo que dijo. Pero Tomás no estaba, no estaba. Cuando los discípulos le dieron la noticia a Tomás, 
Tomás dijo, si no veo, no creo. Tomás dijo, necesito evidencia. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Tomás dijo, más, tengo que meter el dedo en el hueco de los clavos en su mano. Tengo que meter el dedo y palpar. Alábalo si puede la herida que hizo la lanza. ¿Cuánto? ¿Alguien puede adorar aquí la presencia de Dios? Yo no sé qué está pasando aquí, aquí hay dos o tres como que alaba el diablo. Y la Biblia dice que ocho, ocho días después, ocho días después, Jesús nos volvió a visitar. Toca el que está a tu lado y dile en ocho días Dios va a hacer algo. Tócalo, ocho días después, ocho. Alaba, ¿cuánto alaba a Dios? Ocho días después, apareció Jesús de nuevo con los discípulos. Y ahora estaba Tomás. Y eso fue precisamente donde Tomás. Y le digo, tú querías evidencia. Aquí está el palpable y visible. Mete la mano. Mete tu mano. Mete tu dedo en el hueco. Donde los clavos me pasando. Mete, 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 mete tu mano y palpa la, la, eh, 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 el golpe que me hizo la lanza, la herida. Y le digo, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Le digo, bienaventurado a los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos adoran a Dios? Ese es el, pro, el problema más grande que tenemos hoy. Una comunidad incrédula. Y mire cuál es el peligro. La gente dice, no cree. La gente es fe. Y canta el coro, dame fe, oh Señor. Alabanza de fe, coro de fe. Los mensajes que más se predican son de fe. Escucha lo que voy a hablar. Pero no es que tú cantes de fe, es que tú tengas fe. No es que tú prediques de fe, es que tú creas que lo que estás predicando va a suceder, que es real. Hebreos 11, 1, es por la fe de lo que tú esperas, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay que tener sustancia, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Aquí hay que tener convicción, aquí hay que creerle a Dios. Entonces, mire cuál es la situación. La situación es esta. Hay gente que cree no es que tú creas en qué tú has creído Aleluya. ¿dónde está el fundamento de lo que tú has creído? porque la Biblia habla de un solo Dios una sola fe un solo mediador tú visitas a la gente y dices no, yo soy creyente ¿en qué? porque hay gente que le creen a Changó y si alguien le cree a Changó hoy aquí tiene tremendo problema conmigo porque Changó ni salva, ni sana, ni liberta las velas que le están prendiendo al diablo, a los santos, nada pueden hacer alaba, ¿cuándo pueden alabar la gloria de Dios? alaba, los velones que tienen prendido debajo de la cámara nada pueden hacer no hay el indio, no hay Changó, no hay Yamaya no hay Omatara, el que murió en la cruz del Salvario se llama Cristo Hay gente que son devotos. Aleluya, aleluya. Hay gente que mata y pelea por su religión. No le creo a María. Y le prenden velas a María. Yo le creo a Santa Bárbara. Y son devotos a Santa Bárbara. Yo entré en una casa que tenía un altar con el indio y al indio le tenían un tabaco, porque el indio es el que fuma. Le va a dar cáncer a los pulmones al indio. Aleluya. Entonces, ¿tú fue dónde está? ¿Tú fue dónde está en el indio? ¿En un santo? ¿En San Pedro? ¿En Changó? ¿En el Eguán? Aleluya. ¿En Obatalá? ¿Tú fue? Está? ¿En dónde? En donde la viejita media de la esquina que te lee las cartas y te cobra 50 pesos, pero tu matrimonio sigue roto, tus hijos siguen en las drogas, sigues pelado, sigues en el vicio, sigues con la enfermedad. Amasama, la aloja, ucra, la soja, siento la unción de Dios. Yo no sé dónde está tu fe puesta. Unos le creen, alábalos si puede, a los hombres, otros adoran a cantos de yeso, otros adoran. Tiene 
tiene María. Cualquier católico que quiera debatir conmigo, yo le pruebo por la Escritura que María solamente fue la madre de Jesús. No tiene poder. No hace milagros. No salva a nadie. Santa María, Madre de Dios. Ruega, con, ruega por nosotros los pecadores. Hermano, eso es una blasfemia. Porque María no perdona. Búsqueme por la Biblia donde María perdona pecado. Redime el pecado, limpia el pecado. Búsquemelo. Tiene a María como un mediador. Jesucristo, Jesucristo murió, resucitó, está vivo, la tumba está vacía, fue al infierno y le dijo al diablo, dame las llaves del imperio y de la muerte, oh mi man, estoy vivo. Cuando tenemos un país en el infierno que pensaba que Cristo había muerto, se levantó de entre los muertos, nadie tiene ese poder, se le dio nombre sobre todo nombre, le dijo al diablo, diablito, dame las llaves, la aquí estoy yo, estoy vivo, yo tengo poder. de este evangelio el Cristo Pedro le dijo tú eres el hijo de Dios y Jesús le dijo bienaventurado Simón hijo de Jonás porque todos los no lo reveló caen ni sangre sino mi padre que está en el cielo y sobre esta roca o sea sobre la verdad que dijo Pedro que Cristo era el hijo de Dios edificaré la iglesia aquí está parte de la iglesia aquí está parte de la iglesia estamos alabando a Dios hemos sido libres Dios te libró Dios te salvó Dios te redimió ya no eres el mismo de antes ya no fuma ya no bebe ya no te mete droga ya no adultera ya no fornica te perdonó los pecados y te dio poder para que este fuera demonio y sale en enfermo Una sola fe. Si quieres pulsear, pulsear. Una sola fe. Los testigos de Jehová pasaban por casa. Los fines de semana con los pultitos. Y yo siempre estaba lavando el cajo temprano. Pasé como vieron que caldito así, pensaron que yo era un chamaco. Que estaba como una chema y una tichel. Y vinieron seis con los bultos, con los libritos. Y yo estaba así lavando una goma y me tocó uno por aquí. Yo, ¿qué eh, pasó? Pues mira, que queremos presentarte esto, aquello. Y yo me hice el bobo. Trataron de persuadirme. Pero hay que contender por la fe. Hay que defenderle el Evangelio. ¡Aleluya! Entonces cuando yo empecé a corregir sus disparates, porque hay doctrinas de error, pero hay doctrinas de demonios. Hay herejías también, usted tiene que discernir una cosa con la otra. Y saber dónde usted está parado y usted tiene que aprender a contender por la fe. Usted tiene que saber Biblia para que pueda defender la causa de este evangelio. Yo reprendo al diablo el que trate de turbarme a mí. Yo reprendo a los demonios. Alaba, el que conoce la verdad, la verdad lo hace libre. Hay que poder alabar a Dios aquí. Yo no sé qué pasó con la gente aquí, que no nos quieren alabar a Dios. Y mire. Yo los escuché. Es pendiente, pero cuando yo predico estas cosas así, pasan cosas. Y allá en Guayama yo estaba predicando mensajes contra la brujería y salió un viejo con un machete como de, como de cuatro pies. Y los capaba del piso. ¡Te voy a matar! Y los juguetes salieron cogiendo para los bliches. Me dejaron solo allí. Y el viejo entró al parque con el mocho. Un viejito como 70 años, hermano, pero esa, esa gente defiende su, su religión y su cultura, como le llaman. Y yo seguí predicando. Y con este ojo predicaba y con este lo miraba, porque hay que velar y orar. Y cuando lo vi que se estaba acercando mucho, que se estaba poniendo fresco, saqué un grito. ¡Padre! ¡Amo los demonios y los hay afuera! Hermano, Dios cogió a aquel hombre y le dio cuatro veces contra el piso. El machete cayó como a 15 pies. Aleluya. Y no pudo levantarse de ahí hasta que yo terminé de predicar la palabra y se convirtieron en la vida. Porque Dios avergüenza al diablo. Lo avergonzó en la cruz. Lo avergonzó cuando resucitó. Lo avergüenza cuando hace un milagro. Lo avergüenza cuando salva. Dios avergüenza al diablo. Ese maldito diablo está derrotado. Cuando 
yo terminé de predicar con un viejo, hermano del pastor me dice, mire ese hombre está ahí todavía tirado. Este, para chequearlo, yo dije, ¿por qué no lo chequean ustedes? Y me dijo, es que él vino con un machete. El que tenga miedo aquí tiene que comprarse un pejo, hermano. O pagar seguridad. Pero esto es para valiente. Yo fui, me la acerqué y lo moví, lo moví, lo moví. Y el señor cayó un tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Que yo aquí en el piso. Le ayudamos a levantar, se levantó. Agarró el machete y arrancó como el perro cuando lo golpeó un carro con el rabo entre las patas. Porque yo le pago a usted si el diablo toca a un hombre lleno de Dios. Yo le pago a usted el día que el diablo toque a una mujer o un hombre que le creen a Dios. Alaba, ¿quién puede adorar a Dios aquí ahora? Alaba, yo lo que yo vine a traer aquí esta noche, hermano. Yo vine aquí a predicar que un Cristo de poder grande y poderoso. Por eso traigo estos testimonios, hermano. Alaba la gloria del Señor. Porque es que para el que cree todo es posible. Todo es posible. El problema mayor que tenemos en, en la comunidad de, de fe de hoy, eclesiástica de hoy, de la iglesia de hoy, es la falta de fe. Se canta lindo, se predica lindo, se habla lindo, se viste lindo. Hay mucho ensayo, mucho ensayo de las bandas, mucho ensayo de los cantantes. Pero a la hora de la verdad, cuando se paran en los altares, están apagados, no hay fuego, no hay unción, no hay autoridad, no hay poder. Porque donde no se le crea a Dios, Dios no se mueve. Lo que hace falta son hombres y mujeres que le crean a Dios. Alábalo. Hombres y mujeres que tengan experiencias personales con Dios. ¿Tú quieres creer? Lo que le dijeron el maestro en varias ocasiones, aumentaron la fe. ¿Cómo es posible que los discípulos le dijeran al maestro que le aumentaran la fe? Si andaban con Dios porque Jesús es Dios. Donde quiera que Jesús se metía, milagro. Ciego viendo. Muerto resucitando. Paralítico levantándose. Leproso siendo limpio. Y ellos estaban ahí. Y con todo y eso dudaban. Imagínese usted. Ellos vieron a Jesús de frente, lo palpaban, él le partía el pan a la mesa. Nosotros tenemos que creer sin ver. Esto no es ver para creer, esto es creer para entonces poder ver. Entonces, ¿qué es la fe? Confiar en Dios, tener una postura, certeza, convicción de que Dios es real y es verdadero. Amén. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Aleluya. Entonces a veces le crees a los hombres y no le crees a Dios. Busca a los hombres para pedirle ayuda, pero no buscas a Dios para pedirle ayuda. Te enferma, vas al médico, no hace mil análisis. ¿Por qué no oraste primero si Dios te puede sanar? ¿De qué has esperado? Rápido vas a la cooperativa o vamos a ponerlo más cultural al lugar donde estamos o al prestamista, tienes al prestamista embrollado. Alábalo, pero ¿por qué no vas donde Dios, que es el dueño del oro y de la plata? Que no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. La falta de confianza en Dios se te ve en tus actos, en tus hechos. Muéstrame tus obras por la fe que tú tienes. Alábalo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Por eso la mujer del flujo, digo, si lo toco, me sana. Mira que clase de convicción. No digo si lo abrazo, lo aprieto, no quería ni besarlo. Si toco el borde, me sana. La, la fe que tenía esta mujer era, 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 era brava, hermano. Llegó por detrás, flaca, anémica, esquelética, enferma. 12 años como flujo. Tocó el borde y se sanó. Y para colmo Jesús dice, ¿quién me tocó, Pedro? Y Pedro, pero si aquí todo el mundo te toca y te aprieta. No, no, alguien me tocó porque sentí que salió virtud. Virtud es poder. Cuando, cuando tú pides con fe, sale el poder. Cuando tú pides y clavas con fe, sale el poder. ¡Viva! 
muerte, veo un adicto con una sobredosis que cae muerto, veo un adicto que cae muerto de sobredosis, hay demonios de muerte zarandeando por las noches este lugar, Abba, se rompen las cadenas del diablo, cancelo todo plan del diablo, todo demonio de muerte, lo entiendo que se dañe en este lugar, en el nombre de Jesús, fuera, 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 que le sienta los santos de Dios y es para pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, se ha convertido esto en avanzar. observen a los evangelios y vas a ver que los milagros que hizo Jesús fue a causa de la fe Bartimeo ciego pero creyó gritó, dijo no me muevo de aquí lo mandaron a callar, a salir del sitio y él seguía gritando, maestro por favor que te dijo de la vida y él gritando, no me voy de aquí yo creo que tú me puedes sanar, los discípulos lo mandaron a salir la gente lo mandó a salir y él se quedó hasta que Jesús lo llamó que tú quieres que te haga, que se cobre la vista lo sanó y lo salvó Jesús le dijo conforme a tu fe a la mujer del flujo le dijo vete en paz conforme a tu fe está sana el centurión por la fe que tuvo el centurión, un centurión es un soldado de rango que tiene más de 100 soldados a cargo es mi criado el cual amo, está enfermo. Yo no quiero que vayas a mi casa, soy pecador. No soy lindo de que él te bajo mi techo. Pero mira la fe de Centurión, si tú envías la palabra, wow. Si tú envías la palabra, mi criado será sano allá en casa. ¿Qué clase de fe? Tanta fe que Jesús dijo, ni a un He hallado tanta fe. Cuando él llegó a su casa, encontró que el criado estaba sano en el mismo momento que él le pidió la petición al Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Mientras tanto, tú pensando en paro preñado. Alábalo. Uy, a ese pastor no le da miedo que le van a echar trabajo de brujería. El trabajo de brujería le cae a ti y a tu mamá. ¿Cuántos alaban a Dios ahora? Alaba, ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Yo no voy con eso. Si algún santero me quiere dar foto, yo le pozo y le modelo. Mire, ¿cuántos adoran la gloria de papá? ¿Ah? No, 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 no hay diablo que toque al hombre de Dios. No hay diablo que toque a la mujer de Dios. No hay diablo que toque al que le crea a Dios. No hay demonio que se le para al frente de un hombre de una mujer. ¡Que son creyentes! Escúcheme, para culminar. No dudes. ¿Sabe que la duda es prima hermana del diablo? Voy para el culto, dicen que Dios me lo usa. Pero es que ya he ido como a tres cultos y me quedo igual. Para la mujer te está metiendo a cultos apagados. Aleluya. Soy, aleluya. Están como Pedro cuando la tormenta. Maestro, ¿eres tú? ¿Eres tú? Es un fantasma. Te de estar viendo a vos, vos de la Chucky, a Jason. Ponte la vida por las noches para que tu fe crezca, se aumente. La fe viene por ir la palabra de Dios. Busca experiencias espirituales que te acerquen a Dios. Alaba. Sacúdete. Apaga la poli. Apaga no el doble A. Alábalo. Y pon coritos pentecostales. ¿Cuándo pueden alabar la gloria de Dios? Apaga el Netflix. Apaga el WhatsApp. Apaga, apaga las redes sociales. Y ponte a con Dios. Esta es tu recámara secreta. Que el Dios que te va en los secretos. Te vas a compensar en público. Y va a ver gozar al diablo. Dios lo hace. Yo creo en el evangelio de antes. Y creo que Dios lo hace. Que tiene poder para hacerlo. Si le cuento los milagros que he visto, usted se asombra. He visto mujeres vomitando cáncer. Llevaron a una mujer al culto. Sus riñones no le funcionaban. Llevaba una semana sin orinar. Ya la habían comenzado a dializar. Yo no sabía nada. A pasar una función de rueda Y el esposo intervino el mensaje lo interrumpió. Mira la fe de este hombre. Y le digo, varón, que estoy predicando todavía. Eh, ponle por ahí. No, 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 no. Tienes que orar ahora. No me dijo ni qué tenía. La señora ahí, mira. Aleluya. Y yo le puse la mano aquí. Y solamente dije, por la llaga de Cristo. 
Cristo yo creo que está sano Señor me tiró un beso Señor la fe de aquel hombre fue tan tremenda la señora se gozó para el frente se puso pálida los mujeres los vieron locos el copastor hay que llamar al 911 yo le párate para para que gente encanta se un culto que 911 todo un hospital una emergencia está en la iglesia no pero mira cómo usted entonces sale la fe que usted le tiene si lleva muy enfermo entonces te vamos a morir en el templo no para el que cree todo es posible Dios lo sana tú tienes que creer que Dios sana por la llave de Cristo hemos sido curados por cuya herida hemos sido sanados él fue morido por nuestra rebelión el castigo de trabajo fue sobre él y por su llaga fuimos curados esa es promesa de sanidad Lo más terrible fue que la señora se orinó encima, la silla de ruedas se orinó al piso todo aquello. Y todo el mundo busca un mapa, busca un parque. Pero lo que yo no sabía era que ella casi tenía un paro renal y que su y que sus riñones no estaban funcionando. Y el señor se volvió loco, abrazándome, besándome, cuando saca el culto me dice, sabes que mi esposa no orinaba ya, nada. Él es paciente de diálisis, sus riñones están extremadamente ya. No se puede hacer nada por ella ni operarla. Y yo le dije, bueno, pues se fue orinando de aquí hoy. Se orinó encima. Y él lo hizo. Tienes que llamar las cosas que no son como si fueran lo que no está. Dios hace que aparezca. El médico dijo que te muere, Dios dice que te da días de vida, que te sana. Ah, el doctor dice que hay que operarte del tumor Dios lo quita antes de que te lo operen ¿cuántos alaban a la gloria de Dios? tu esposo se fue, Dios te lo trae tu hijo está en el punto, Dios lo saca, los libra alaba, ¿cuánto puede? Dios se especializa en lo imposible cálgate tú de lo posible, que Dios se encarga de lo imposible entonces ¿qué capacidad tú tienes de creer? mira el hombre que trajeron Jesús estaba enseñando Trajeron un hombre, no pudieron entrar, subieron al techo, rompieron el techo y lo bajaron. Y Jesús dijo, por la fe de estos cuatro hombres, Eso es, aleluya. levántate, toma tu lecho y anda. No digo por la fe del hombre, o sea, tu fe puede hacer que Dios haga cosas grandes. En tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa en la comunidad. Por la fe de estos cuatro hombres, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Denle un aplauso fuerte al Padre a Dios. Alábalo. Él vive, mira para allá, hasta pizza nos traen ahí, yo creo que son pizza. No sabes, porque la fe mía es que me los como todo. Escuche bien, hermano. Llegó el momento de creer. Puerto Rico está en una crisis terrible. El gobierno, el Senado, los Estados Unidos a punto de una guerra. La cosa está caótica. Las ayudas de este país se le han ido restando. Hay un ataque terrible contra todo lo que tiene que ver con la iglesia. Un ataque en las escuelas contra los niños, la moral terrible. Todo esto son leyes que vienen del gobierno, del Senado de arriba. Un gobierno corrupto que está patas arriba, allá en el Capitolio. Alábalo, prenden velas a, 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 a los santos. Allá se adora a Changoya, a Yemayá, gloria a Dios. Se ataca a la iglesia con un discrimen terrible. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y hay un ataque contra la fe brutal como nunca antes. Se tiene que respetar una iglesia que le crea a Dios, hermano. Se tiene que levantar los hombres y mujeres que le crean a Dios. Tenemos que dar pecho al asunto. ¿Cuántos pueden alabar? Allá el que se quiera pagar, allá el que quiera cambiar, allá el que quiera apostatar. Nosotros le creemos a Dios. Dios va a seguir haciendo milagros Dios va a seguir libertando endemoniados y Dios se va a seguir moviendo con poder escúcheme yo, yo, yo le dije que iba a ser breve te atreves tú a creerle a Dios probaste todo ya nada te funcionó prueba a Cristo ¿Te atreves tú a confiar que Dios lo puede hacer? Yo quiero que usted se ponga de pie. Muéveme. Eh, eh. Yo quiero que usted se ponga de pie. Quiero hacer un llamado. Todo el que está aquí, allá atrás en el parking, por ahí por los balcones, aquí en la placita, aquí en la caipa. Todo el que, que, que esté aquí que necesite algo de Dios, una sanidad, un milagro, una intervención. Todo aquel que crea que Dios puede hacer algo, ahora pase al alcalde. 
pase, entonces se convierte al tanque de Dios. Vamos a ver si es verdad. El que tiene fe se mueve, actúa. Si no pasa a nadie, pues es que usted no cree. Vamos a ver si es verdad. Vamos a probar tu fe, vamos. ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que creen que Dios lo va a hacer? Más o aquí, más. ¿Dónde están los que creen que Dios libertad? Gran salida, mamá. No estás rompiendo cadenas. ¿Dónde están los que creen que Dios puede sanarte hoy? Libertarte del vicio, romper las cadenas. Vamos. Vamos, pasa rápido. Sana la mamá. Siento la unción del Espíritu. Pase, pase. 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 Los que están por los balcones, yo te invito a que bajen para acá. Ujra, mamá. Vamos, ojalá. Venga, alguien más que diga, yo le creo a Dios. Yo que reprendo al diablo, yo que reprendo a los demonios, yo que reprendo a Satanás. Vamos, alguien más que diga, yo creo, yo creo. Pase, cógela. El altar está abierto. El altar está abierto. Está abierto el altar de Dios. Bajita la música, Padre. Estén las manos hacia acá. Las manos, todo el pueblo, las manos hacia acá, Padre, en el nombre de Jesús. Te presento a estas damas que han pasado, a esta jovencita. Te pido que intervengas. Si hay alguna sala, libertala. Si hay alguna enferma, sánala. Mira los problemas que puedan tener, rompe las cadenas. Avergüenza el diablo, dale experiencia. Revela la masita. Lima la más, soja la más. Y va más, ay, más, lija. Revelate esta noche en el nombre de Jesús. Yo creo que usted las toca, yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo pongo mis manos sobre cada una de ellas. Y te pido que rompas cadenas. Ahora, pongo mis manos, mis manos, mis manos, mis manos donde ella. Y te pido que hombre, que te manifieste. Donde yo no llego, usted llega. Lo que yo no puedo hacer, usted lo hace. Eh, va, sama, ja. Y va, va, sama, la, ja. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Va, va, bájame la completa ahí un momento. Hay ataques terribles aquí. Brutales, unos ataques tejibles, mentales, que tú ni lo hablas con nadie. Y en las noches tiene a veces sueños terribles, unos ataques del diablo brutales. Son ataduras del diablo, que el diablo pone para que no te acerques a Dios, te alejaste de Dios. Ya no lo buscas como lo buscabas antes, ya no lo alabas como lo alababas antes, porque el diablo te tiene las manos amarradas, no puedes alabar a Dios. Pero hoy se rompe, hoy, hoy el Espíritu Santo va a romper las cadenas, vas a sentir el, esa depresión que el diablo te quiere meter encima. Tú no es para que estés en depresión, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Hay un sion de Dios que te toca, hay un sion de Dios que te toca. Hay un sion de Dios que rompe las cadenas. Pon la mano en el pecho de ella, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Malaki, baba, basaba. Ruja, majali, baba, secta. Medita mi sonda aquí más soja la jara. Ruku tu 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 mi cinta. Grama quita más sokuma. Sara. Misaje. Sara. Pastora, la mano del pecho de ella. El pecho. So tu tu tu. Cama con tu bebé. Grama. Hasta para tu tini. Siento que lo pata. Guantito. Ruku tu. Y tapa tu sué. Y la jara. Sanda aquí. Hay cadenas que se baratan. Hay cadenas que se baratan. Ese dolor tiene que dejar que Dios lo saque de ahí. Tiene que dejar que Dios lo saque. Que Dios lo saque. A veces siente reír, pero no puede. El diablo no te deja ser feliz. Pero hoy se va. Lo que te molesta se va. Ron 
Ruxa Coco TV. Gusti mala vida soja día. Rondete neto tima soja lama. Gusti magua. Tus manos está cancelo todo plan de Satán. Cancelo todo plan de Satán de los demonios. Cancelo todo plan del diablo. Se ha deshecha toda obra de las tinieblas. Dios mío, qué bendición hay aquí. A Dios rompiendo planes del diablo. Hay ángeles moviéndose por ahí. Es presencia de Dios activa aquí esta noche. ¡Wow! Uh. Hay una experiencia que Dios te va a dar, que te vas a colgar de este culto y de mí. Una experiencia personal que Dios te va a dar. Personal. Porque es Dios el que te está trayendo, es Dios. No es la emoción ni es el hombre, es Dios. Una experiencia personal. Te vas a acordar de este culto. Gracias. Gracias, Señor. Ven acá. Abrázala. Abrázala a ella. Fuerte. Dale un abrazo. No, no, fuerte. Abrázala fuerte, fuerte. Fuerte, que se va rompiendo cadenas, se va a quemar atando cadenas. sobre ella wow aleluya le adoramos wow aleluya aleluya yo le voy a decir algo cualquier trabajo del diablo aquí se me va a atar cualquier trabajo de los demonios aquí se va a destruir lo haya hecho tu padrino, lo haya hecho tu madrina, lo haya hecho el babalao más grande. Aquí el grande se llama Dios. Wow, yo no sé, pero yo siento algo aquí. Párese aquí, párese aquí, hermana, párese aquí. ¿Qué usted quiere que Dios haga? Pastora, apriétala, dale un abrazo. Dios está aquí moviéndose. La unción del Espíritu Santo está aquí moviéndose. Las cadenas del diablo se han roto. Los planes del diablo se han esbaratado. La unción del Espíritu se mueve. Las velas se han apagado. El altar de Dios está prendido. Aquí esta noche. ¿Cuándo puede? ¡Ababa que él vive! ¡Ababa! Los niños. Estos niños son muy atacados. ¿Cuál es el que se enferma mucho? ¿Dónde está? Traila. Trajeron aceite. Hay un regalo que te va, hay, hay un regalo que te van a dar. No lo cojas. No todo el que te regala, te regala porque te ama. Gloria a Dios, aleluya. Las mujeres aquí tengan cuidado. Abre bien los ojos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde está la nena? Un gemesa gordita. 
porque Dios me mostró un, 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 un espíritu de enfermedad encima de ella esos pulmones su corazón su cuerpo por las llagas de Cristo está sana cualquier azote del diablo plan del diablo de los demonios roto, destruido no, no. Ahora, ¡Aleluya! ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay ofertas que van a venir no todas son de Dios no hagas nada si Dios no te habla y te dirige ni cojas trabajo ni te involucre con nadie si Dios no te habla porque Satán lo que quiere es verte sufriendo pero Dios tiene planes contigo y el Señor me dice que te diga lo que te hablé van años atrás lo quiero hacer búscame búscame ah, nombre de Jesús nombre de Jesús Padre bendice a cada uno de los que están aquí tu mano poderosa sobre ellos tu mano poderosa sobre ellos tu mano poderosa sobre ellos tu mano poderosa sobre ellos, tu mano poderosa sobre ellos. escúchame bien nada pasa con que yo ore usted Dios lo toque y usted no se convierta a Cristo si usted está apartado y no se convierte a Cristo no lo busca todo se queda aquí porque aquí lo más importante y la bendición empieza cuando usted acepta a Cristo que pasa a ser de las manos del diablo a las manos de Dios y toda la promesa bíblica es para usted pero si usted ay qué bueno Dios me habló porque Dios te habla porque te quiere salvar y te quiere, y te quiere usar pero si tú no te conviertes no pasa nada ¿Sabe? El, 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 empieza toda la victoria usted aceptando al Señor ahora bien habrá alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios reconciliarse ¿quién se reconcilia con papá? ¿quién me dice yo quiero a Cristo? vamos a ver si es verdad aquí tenemos una vida pasa por aquí ¿quién más dice? dos vidas tres vidas ¿quién más dice yo? vamos el altar está abierto cuatro vidas ¿quién más dice yo? ¿quién más dice yo? tú que estás por los balcones escuchándome si alguien quiere a Cristo allá en los balcones prende y apágame la luz ahí para saber que tú quieres al Señor vamos si alguien quiere a Cristo y está arriba allá en los balcones préndame y apágame la luz que vamos a enviar a alguien para allá a volar por ti ahora el altar está abierto vente con grabanza Dios te llama el Espíritu Santo te está llamando vente ¿Quién más que diga yo? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, aquí hay más. Hay más de cuatro personas que necesitan al Señor. No voy a extender el llamado. ¿Quién más dice yo? ¿Habrá alguien que diga yo? ¿Alguien más que diga yo? ¿Alguna vida más? ¿Alguna dama? ¿Algún caballero? ¿Algún joven? Que me diga, negro, yo quiero al Señor. Yo lo quiero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La iglesia clamando, el pueblo clamando, intercediendo. ¿Alguien más que diga yo? ¿Alguien más que diga yo quiero a Cristo? ¿Alguna vida más que diga yo quiero al Señor? ¿Quién más dice yo? Vamos, alguien más que diga yo quiero al Señor, alguien más que diga yo, coge, vente. Esta es tu noche, aprovecha, vente. Habrá alguna vida más, voy a cerrar el llamado. Ningún predicador puede obligar a nadie a convertirse. Esto es espontáneo, yo hago el llamado, Dios te toca, te convence el Espíritu, tú reconoces tu pecado y dices, quiero cambiar. Yo no soy predicador de obligar a nadie. Si es lo esté llamado, si Cristo viene ahora, tú te vas para el cielo. Si la muerte te toca, tú te salvas. O sea, si es lo esté llamado, habrá alguna vida más que diga, negro, yo quiero convertirme, yo quiero reconciliarme. ¿A quién más? De los que están aquí, ¿qué pasaron? Levanten la mano los que se reconciliaron. ¿Usted se reconcilia? ¿Usted? 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 Tú también, eh, Dios. So, eh. ¿Alguien más? <risa> Repitan conmigo, Señor, perdona mis pecados. Me reconcilio. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque me salvaste y tu sangre me ha limpiado del pecado. Amén. Denle un aplauso al Señor. A su nombre, Gloria. Puede volver a su silla, puede volver a su silla. Puede volver a su silla.